இந்த வீடியோவில் நம்ம மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதோட சிம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்க்கிளுக்குள்ளே கேபிட்டல் எம் இருக்கும் இதோட அர்த்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் மெட்டீரியல் ரிமைன்ஸ் ஆஃப்டர் மேனுஃபேக்சரிங் இப்போ நான் ஒரு பொருளை மேனுஃபேக்சரிங் பண்ண டிசைன் பண்ணுறேன்னா அந்த பொருளில் எந்த இடத்துல எனக்கு மேக்சிமம் மெட்டீரியல் இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணுவேன் ஒரு டாலரன்ஸ் பாக்ஸில் ஸோ அதை எங்கே அடிப்படையாக கொடுப்பேன்னா ஒரு ஹோலோ ஷேஃப்டோ தான் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் ஸோ இது எந்த கேட்டகரியை சேர்ந்தது பார்க்கும் போது ஃபியூச்சர் ஆஃப் சைஸ் இல்லைனா வால்யூம் அடிப்படையாக கொண்ட கேட்டகரி அதோட அளவு இல்லைனா அதோட வால்யூமை அடிப்படையாக வச்சது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாலரன்ஸ் பாக்ஸில் எங்கெல்லாம் இதை ஃபில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும் போது இந்த டாலரன்ஸ் சைஸ் ஏரியாவில் அதே மாதிரி ப்ரைமரி டேட்டம் செகண்டரி டேட்டம் அதே மாதிரி தேர்ட்ரி டேட்டமில் நம்ம ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் இது எல்லாத்துலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மெட்டீரியல் கண்டிஷன் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறது கிடையாது வித்தியாசமான மெட்டீரியல் கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணலாம் எந்த இடத்துல தேவையோ அங்கே மட்டும்தான் நம்ம இதாக ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்னா என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி ஷார்ட் கட்டில் நம்ம சொல்லுவோன்னா எம்எம்சி ஸோ இதோட டெஃபினேஷன் இல்லைனா இதோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் ஒரு மேனுஃபேக்சர் ஆகி வரும்போது அதில் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் இருக்கணும் எந்த மே அதாவது மெட்டீரியல் அதோட வேஸ்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கணும் வித் இன் த டாலரன்ஸ் லிமிட் இல்லைனா டாலரன்ஸ் ஜோனுக்குள்ளே இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா ஒரு பின் எடுத்துக்கலாமே இப்போ பின் எடுக்கும் போது பின்னுன்றது நம்ம வந்து ஒரு ஷேஃப்டை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ஷேஃப்டை எடுத்துக்கிறேன் அதோட லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் அதோட டயமீட்டர் ஒன் எம்எம்மாக இருக்குது ஸோ அப்படி இருக்கும் போது அதோட வெயிட் வந்து ஒரு டென் கேஜின்னு நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இல்லைனா ஒன் கேஜின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் அதோட ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்படி கன்சிடர் பண்ணும்போது நான் அதோட டயமீட்டர் சைஸை ஒன்றுலேருந்து நான் ரெண்டு நிட்டு மாற்றும் போது அதோட வெயிட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதோட ஏரியாவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேஃப்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ஸோ மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது மேக்சிமமாக இருக்குது அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல நம்ம குறைக்க போகிறது கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல் எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஹோலை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளேட்டில் நீங்கள் டென் எம்எம் ஹோல் போடுறீங்க டென் எம்எம் ஹோல் போடும்போது அந்த பிளேட்டோட ஏரியா நம்ம அளக்கும் போது டென் எம்எம் ஹோல் போட்டு அந்த பிளேட்டோட ஏரியா பார்க்கும் போது ஹண்ட்ரட் நீட்டு இருக்கு அந்த டென் எம்எம் ஹோலுக்கு பதிலாக அந்த இடத்துல எயிட் எம்எம் ஹோல் போட்டிங்கன்னா அந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் க மெட்டீரியல் கண்டிஷன் ஹோலோ அடிப்படையாக வச்சது ஸோ அதுக்காக தான் ஷேஃப்டோட சைஸை நம்ம பெருசு பண்ணுறோம் ஹோலோட சைஸை சின்னது பண்ணுறோம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் இதை டீட்டெயில்டாக பார்க்க போனால் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் சைஸ் இல்லைனா வால்யூம் நிட்டு எடுத்துக்கிட்டு இதை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணும் போது இன்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் ஸோ இன்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் நிட்டு எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஹோல் எடுத்துக்கலாமே டெனர் ஃபீச்சர் ஆர் ஹோல் நீட்டு நம்ம எடுக்கும் போது ஸ்மால்லஸ்ட் ஹோல் சைஸ் ஹோலோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவும் ஷேஃப்டோட சின்னதாக தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் ஷேஃப்ட் நீட்டு எடுத்துக்கும் போது எப்பவும் ஹோலை கம்பேர் பண்ணும் போது ஷேஃப்ட் இல்லைனா பின்னோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக தான் இருக்கணும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை அடிப்படையாக வச்சது தான் இந்த மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனாக இருக்கும் இந்த கண்டிஷனுக்குள்ளே அடங்குறது தான் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் இந்த இடத்துக்கு தான் நீங்கள் வந்து மேக்சிமம் அந்த எம்முன்ற சிம்பிளாக கொடுக்க போகிறீங்க டாலரன்ஸில் இந்த க இந்த கேட்டகரி எது எது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஃபில் பண்ணதோ அந்த இடத்துல நம்ம மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்ஸ் கொடுப்போம் அதுக்குன்னுட்டு எல்லாத்துலேயும் கொடுக்க போகிறது கிடையாது எந்த இடத்துல நீடடோ இதுதான் முக்கியம் ஏன்னா நம்ம 
மேக்சிமம் லீஸ்ட்டுன்னுட்டு என்னன்னு தெரிஞ்சு வச்சுட்டு எல்லா இடத்துலையும் கொடுத்துட்டு இருந்தோன்னா அர்த்தம் கிடையாது ஏன்னா நம்ம இதை கொடுக்க போகிறது மேனுஃபேக்சரிங்க்கு ஸோ எந்த இடத்துல அது தேவை தேவலைன்றத பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆப்ஜெக்டை பொறுத்தது ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்டர் எக்ஸாம்பிளாக இருக்கும் இந்த ஹோலோட சைஸோட இந்த ஷாஃப்டோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணும் போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபிட்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதோட ஃபிட்னஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் டாலரன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஒன் டாலரன்ஸும் தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அப்போனா இது வந்து ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூவாக இருக்கலாம் ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் டூ ஃபைவாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீயாக இருக்கலாம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் த்ரீன்ற ஹோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் டைட்டாகவும் எக்ஸாக்டாகவும் ஃபிட் ஆகும் ஸோ இது என்ன கரெக்டரிஸ்டிக் அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ணலாம் இல்லைனா அப்ளை பண்ணணும்னுட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட் ஸோ இதெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் எதை அடிப்படையாக வச்சது பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இது நீங்கள் இந்த இதெல்லாம் எங்கே அப்ளை இந்த ஜோமெட்ரிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் எங்கே அப்ளை பண்ணுவீங்கன்னா ஹோல் இல்லைனா ஷாஃப்டை அடிப்படையாக வச்ச ஆப்ஜெக்டில் மட்டும்தான் இதை அடிப்படையாக இதை வந்து அப்ளை பண்ணுவீங்க ஸோ ஹோல் அண்ட் ஷாஃப்ட்டுக்கு தான் இந்த மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ண போகிறோன்றத இதில் வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்னஸ் எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட்னஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம இந்த சிம்பிள் போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஸ்ட்ரைட்னஸில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்ட்ரைட்னஸ் வந்து ஆக்சஸை அடிப்படையாக கொண்ட ஸ்ட்ரைட்னஸ் ஸ்ட்ரைட்னஸில் ரெண்டு பார்த்தோம் சர்ஃபேஸ் அண்ட் ஆக்சஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சஸை அடிப்படையாக கொண்டது இதோட மெட்டீரியல் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஷாஃப்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பெர்பண்டிகுலராக வச்சு நம்ம பார்க்கும் போது இதில் வந்து நம்ம டேட்டமும் கொடுத்துருப்போம் இந்த டேட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு மெட்டீரியல் கண்டிஷனும் இருக்காது ஸோ நம்ம வரப்போகிற வீடியோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா எங்கெங்கே டேட்டம் கொடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடாது எந்த டேட்டமுக்கு மெட்டீரியல் கண்டிஷன் கொடுக்கணும் எது கொடுக்கணுன்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில்டாக புரியும் இந்த வீடியோவில் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷன்லாம் என்ன எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அதை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம்ன்ற ஒரு ஐடியா தான் இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க பேசிக் ஐடியா தான் இது இப்படி தான்ன்றத நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா இதுக்கு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ நான் உங்களுக்கு இப்போ இதை பற்றியான நாலேஜ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஒரு இடத்துல போய் கேட்கும் போது உங்களால் பதில் சொல்ல முடியும் இது வந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும் ஸோ இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்ட்டு பார்க்கும் போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இன்டர்ஃபேயா இன்டர்ஃபேர் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனாக இருக்க போகுது ஸோ இன்டர்ஃபியர் ஆகக்கூடாதுன்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லினது தான் ஹோல் வந்து சின்னதாகவும் ஷாஃப்ட் வந்து பெருசாகவும் இருக்கும் இதுக்கு வந்து ஒரு உதாரணம் வந்து இது தான் ஸோ எம்எம்சியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவும் வந்து ஷாஃப்டோட டயமீட்டர் மேக்சிமமாகவும் ஹோலோட டயமீட்டர் வந்து மினிமமாக இருக்கணும் அந்த ஷாஃப்ட் ஹோல்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேப்பர் பின் அண்ட் ஹோலாக இருக்கலாம் இல்லைனா அது ரிலேட்டடாக இருக்கிற எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அட்மோஸ்ட் எந்த ஷாஃப்ட் எந்த ஹோலில் இன்சர்ட் பண்ணாலும் மேக்சிமம் மெட்டீரியல் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோலோட சைஸ் சின்னதாக இருக்கணும் ஷாஃப்டோட சைஸ் பெருசாக இருக்கணும் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கேஜிங் பண்ணுவாங்கன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இது தான் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது தான் இது தான் அந்த ஹோல் அடிப்படையாக வச்சுருக்க மெட்டீரியல் இது தான் ஷாஃப்ட் ஸோ இதோட சைஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் போது இதோட ஏரியா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இந்த ஹோலோட சைஸை டிக்ரீஸ் பண்ணும் போது இதோட ஏரியாவும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அட்மோஸ்ட் பார்க்கும் போது மேக்சிமம் மெட்டீரியல் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கும் இது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சிம்பிளாக ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா இதுதான் நம்ம என்ன பண்ணாலும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் மெட்டீரியல் இருக்கணும் கம்மியாக தான் மெட்டீரியல் இதில் வந்து குறைக்கணும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங